Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Eliana e hoje eu vou trazer para vocês sete dicas de como viver bem com pouco dinheiro. Não importa qual seja o seu salário, se você ganha dois mil reais, se você ganha um salário mínimo ou se você trabalha duas vezes na semana, né? independente de qual seja o seu salário. Hoje nós vamos aprender a administrar esse salário e aprender a viver bem com o salário que você ganha. Não fica pensando que só pode viver bem quem ganha dois, três salários para frente, não. É com o salário que você tem que você vai aprender a administrar o seu salário e vai dar tudo certo, sem precisar ficar no vermelho, certo? E você ainda pode poupar. Então, vem comigo para a aula. Pode viver bem com o dinheiro que tem. Não importa se você nasceu em uma família de posses ou se você vive aí batalhando para quitar os seus boletos. O que importa é você ter o controle utilizando os métodos da educação financeira. Na primeira aula desse projeto Consumo Consciente, o título da aula foi Qual a importância do consumo consciente? Se você não assistiu, depois que você terminar de assistir essa aula, você vai lá e assiste essas que tem, são as primeiras dicas que está lá, certo? Então, se você realmente, você quer ter uma estabilidade financeira, você precisa primeiro não fazer muitas contas, né? não comprar nada além e, se possível, compre o que você possa pagar, né? pagar já com dinheiro ou que você pague no cartão, mas que você pague em uma só parcela, certo? Para que você não venha se enrolar. Porque o cartão de crédito é o famoso enganador. Você não pense que o cartão vai pagar suas contas. Não, é o teu salário. E é aí aonde as pessoas se enganam e se endividam e ficam no vermelho. Saber administrar as contas é apenas o primeiro passo. Depois vem a capacidade de você economizar e formar uma reserva de emergências e em seguida ainda vai sobrar um pouquinho do seu capital para você investir ou poupar. Você deve estar tá dizendo aí para mim, professora, mas eu não consigo fazer isso aí que você falou, fazer essa reserva de emergência, poupar, eu não consigo poupar, o meu salário é tão pouco. Olha só, hoje eu vou revelar para vocês com os conceitos de educação financeira e vou trazer para você aí passo a passo de como você sair do vermelho e se manter na rota da prosperidade. Então, se você não assinou aí a sua presença com o seu like, dá o seu like aí, eu tô contando aí com o seu like se inscreve no canal também para que você não perca nada desse conteúdo, certo? Porque já tem mais aulas de educação financeira aí no projeto Como Realizar Sonhos também. Tem mais dicas aí de educação financeira. Então, não perde. Dá o seu like e se inscreve no canal. Antes de começar as dicas, coloque aí no seu caderninho aí e coloque o valor do seu salário, o orçamento agora, é um, é um orçamento que você está fazendo. Coloque aí no seu caderninho o valor do seu salário, no cantinho direito. No canto esquerdo você coloca as dívidas essenciais, o valor das dívidas essenciais, certo? E aí embaixo você vai colocar não essenciais, deixa um espaço e lá no final você põe investimento. Aí você vai ver o valor do seu do seu salário, tira 50% da, da, do seu salário nas dicas essenciais e aí 30% do 
você vai escolher não essenciais, ou seja, o que, que é não essenciais? Por exemplo, você quer ir no cinema, isso não é uma coisa que é obrigatória, não é coisa que é essencial, mas você trabalha, você precisa também de, de, de ter algo que você se sinta bem, de fazer algo que você se sinta bem. Então, você vai tirar um dinheirinho naquele mês para você ir ao cinema. Dica, se você vai tirar um, o, o dinheiro para você ir ao cinema, naquele mesmo mês, não gaste muito, senão você vai ultrapassar o 30%. Então, você separa o dinheiro de ir no cinema, mais o que você vai comer lá, né? E mais o dinheiro da sua passagem, se você pagar passagem, ou seja, coloca tudo no lápis. Tá igual uma aula que já tem aí do menino que economizou para ir no cinema, certo? E aí depois vai sobrar ainda, ó, tem a 50 com mais 30, 80. Então ainda vai sobrar ainda 20% do seu salário. Desses 20%, você vai poupar. Certo? Esse que você vai poupar, se você você deixa em um se você tiver o Nubank, deixa na, na reserva lá do Nubank, que se você precisar, se for algo que você precisa assim, não vai estar tá lá gastando por qualquer coisa. Aí eu passei, eu vi uma promoção, eu vou comprar sem necessidade. Não! É se tiver necessidade de comprar um remédio, alguma coisa que não possa esperar a você receber o seu salário, você vai lá e tira um pouquinho dessa... dessa Dessa, desse investimento que você fez lá, certo? Você deixou lá guardado. Porém, você não pode ultrapassar a 10% do que você tirar. Pelo menos 10% tem que ficar lá guardado, certo? Por enquanto, a dica que eu vou te dar de você investir é nos guardados do Nubank. Se você não tiver o Nubank, olha, eu não estou puxando o saco do Nubank, não estou recebendo nada, nada, nem um centavo do Nubank para estar tá indicando aqui. Mas se você não tem o Nubank, próximo vídeo eu vou ensinar você a investir e você multiplicar esse teu dinheiro, certo? Olha só! <risos> então, se você fizer dessa forma, você não vai ficar no vermelho, você vai ter um dinheirinho para você é, gastar com você, né, com, com coisas que não são essenciais. E você vai ter um dinheirinho de uma reserva para o que for preciso, se você precisar, se você necessitar a questão de saúde ou de, de alguma coisa e vai deixar lá, vai estar sempre investindo. A educação financeira é uma disciplina que ensina o cidadão a desenvolver uma relação saudável com o seu dinheiro. As escolas que adotam essa disciplina está formando cidadãos preparados, cidadãos capazes de pensar, né, de ter consciência de quando gastar e como gastar. E se essa disciplina é se expandir aí por todas as escolas, nós teremos gerações futuras diferentes da, da geração de hoje. Porque a geração de hoje é uma geração consumista, né? E consumir de qualquer forma não é legal, certo? <risos> não se trata apenas de aprender a gastar, mas sim de fazer as escolhas de consumo conscientes. Por exemplo, quem se educa financeiramente reconhece o esforço necessário para se juntar uma grana e também valoriza o planejamento. E independente do que você quer conseguir, é, dependendo também do seu salário, você precisa planejar a curto prazo ou a longo prazo. Se o teu salário é pequeno e o que você quer conseguir, a tua meta de, de conseguir algo, é, gasta mais, né, vale mais, então o teu planejamento deve ser de longo prazo. E as pessoas que reconhecem a educação financeira é, valorizam e não vão é, fazer nenhuma dificuldade em poupar. Resumindo, não vão medir sacrifício para conseguir 
realizar essa meta, sabendo que a longo prazo vão, vão receber aquilo que tanto queria, não é verdade? Vão ter uma recompensa. A mesma coisa é você que poupa, você que está poupando, você que está guardando aí, investindo, você sabe que você está planejando algo para um futuro melhor. E um dos princípios da educação financeira está relacionado a compras. O consumidor deve comprar somente o que precisar, aquilo que ele pode pagar, né, para evitar dívidas. Quando alguém tem noção da educação financeira, entende a necessidade de guardar dinheiro para situações de emergência. Caso não sobre nada do seu salário no final do mês, o jeito é evitar desperdício. Cortar itens supérfluos no supermercado. Vai mais uma dica aí para você que ganha pouco, que vive de salário mínimo. Evita esses gastos. Pizza, pizza, pizza. Deixe essa, a pizza para o item do, dos 30%, não essenciais. Escolha aí uma vez por semana para você comer uma pizza, né? se, é, se é algo que você gosta. Deixe aí uma vez por semana para você comer uma pizza. Ah, não fica comendo todos os dias em restaurante, se você ganha pouco, certo? Então, começa aí, aí no YouTube, pega receitas fáceis, receita práticas e faz a sua comidinha, coloca ela na geladeira, faz as marmitinhas e vai é, esquentando a cada dia e vai é, economizando. Por mais barato que seja, se você fizer a conta no final do mês, você vai ver que vai dar um dinheirinho aí que não é pouco, né? Professora, mas como começar o processo de educação financeira? Olha só, aqui nesse canal tem dicas importantes. Além dessa aula de hoje, eu tenho mais dicas de como você fazer um orçamento familiar, de como você planejar um sonho, de qual é o valor do seu sonho, certo? É só você se inscrever no canal e pesquisar aí na plataforma da Proeli, que tem tudo sobre educação financeira e você vai tirar suas dúvidas. E se por acaso você tiver alguma dúvida, pode comentar que eu respondo todos os comentários. A ideia da educação financeira na escola é contribuir para as próximas gerações seguirem uma cultura de planejamento, investimento e consumo consciente. Aí na internet tem muitas aulas para quem é aposentado, para pessoas que vivem é, de Bolsa Família ou também para aprender a gerir melhor o orçamento da sua casa. E para te ajudar melhor, eu vou deixar aí ó, sete dicas de educação financeira. Já pegou aí a cadernetinha ou o seu caderno? Então vamos anotar aí a primeira. A primeira é analise o seu orçamento. Né? Veja sua renda mensal, isso é quanto você ganha no mês, ou, né? ou de quinzena, não sei como é o teu ganho. Essa é a primeira dica. Segunda dica, controle os seus gastos. Uma da, essa é uma das principais regras da educação financeira. Nunca gastar mais do que você recada. Quem tem um salário de 2 mil ou um salário mínimo deve manter um custo de vida compatível com a sua renda. Se o orçamento está apertado, enxugue os excessos. Né? Faça o possível para você enxugar gastos. Vamos agora para a terceira dica. Na terceira dica, aprenda a valorizar as coisas. Por exemplo... Nem sempre o produto que está mais barato significa que é a economia. Se você compra aquelas camisetas de 10 reais, por exemplo, né? esse é um exemplo que eu estou te dando. Você compra uma camiseta de 10 reais e aí você vai lavar pouquíssimas vezes 
e a camiseta já estragou. Então, você vai ter que comprar outra. Então, nem sempre o mais barato é o melhor. Ou seja, você vai estar vendo o custo e o benefício. Lembrando que já foram três dicas, agora nós vamos para a quarta dica. Evite comprar por impulso, certo? <risos> é, é uma outra pegadinha, é, que são as liquidações. Se o produto não perder a validade, vale a pena você comprar uma liquidação, né? Se for uma coisa que precisa ser consumido antes do vencimento, você precisa observar bem se você está fazendo a economia. Porque muitas vezes existem algumas promoções de mercado justamente porque já está vencendo ali né, a, a data de validade. E você vai lá, por exemplo, leite. Você vai lá e o leite está... É, tanto mais barato do que os outros mercados. Você vai lá e compra três, quatro caixas. E quando você vai ver, a validade daquele leite é até aquele mês. Ou até aquela semana. Não sei, tem pouco tempo. Você vai consumir tudo aquilo? Se você for consumir, vale a pena. Quinta dica. Estabeleça metas financeiras. Uma boa forma de você se educar é estabelecendo meta, é, ele não vai medir esforços para alcançá-lo, por exemplo, é, no final do ano eu quero viajar, mesmo você que tem, é, que ganha pouco, mesmo você que ganha um salário mínimo, você economizando aí, lembra dos 20%, você economizando aí 20% do seu salário, quando chegar lá no finalzinho do ano, você vai olhar lá na sua economia quanto que tem e você vai fazer a sua viagem, né? Mas se você, ah, eu quero comprar uma casa, então isso aí é a longo prazo. Aí você vai economizar aqueles 20%, no mês que você puder aumentar um pouquinho mais pela tua casa, vale a pena, né? Então você vai economizar 30%, por exemplo, e aí ao invés de você, se é a sua casa, você, é, é, é um sonho seu, é algo que vale a, o teu sacrifício, porque pela tua casa vale, é dependendo o teu sonho e a tua necessidade, e você fazer aquela rotina de você cumprir com as tuas metas, certo? Certo? Se o teu sonho é comprar uma casa, que tal tirar uma foto de uma casa, fazer um quadro e colocar em cima da tua estante? Ou que tal tirar uma foto da tua casa no teu celular e deixar na tela, logo na, na hora que você abrir o teu celular, você vai ver aquela casa do teu sonho. E você vai lembrar que você precisa cumprir aquela meta. E a sétima dica é você guardar um valor fixo, mentalmente, ai, <risos> mentalmente, mensalmente, mentalmente você precisa ter aí, é que você todo mês você precisa cumprir com essa meta, então precisa virar hábito, certo? Depois que vira hábito, você se torna é, disciplinada, certo? E aí você vai lembrar sempre que toda vez que entrar o seu salário, você já vai lá e já vai transferir o 10% ou 20% do teu salário para que você possa fazer essa reserva para suas finanças. E imediatamente, se for necessário, é, você finge que não tem aquele dinheiro. Agora está na hora de você colocar aí embaixo alguma coisa que você ficou em dúvida e em seguida clicar nessa, nesse card que está aparecendo aí para você, não sei em qual lugar desse vídeo, se é na direita, se é na esquerda, vai estar tá aparecendo para você dar continuidade nos estudos de educação financeira e você se orientar de como realizar sonhos.